നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കലാസ് രുചിക്കുണ്ട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ വിഭവമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളീയരുടെ എല്ലാം ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ വട്ടയപ്പ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വട്ടയപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും എൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത രുചിയോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന വട്ടയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഊറ്റി വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല വെള്ളം എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും അത് ഒന്നുകൂടെ കഴുകി വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ചേക്കുന്നതാണിത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് കുതിർക്കാൻ വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ അരിയെടുത്ത് പൊടിക്കുമ്പം അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആയെങ്കിലും ഉള്ളത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു അര മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഞാനിവിടെ കൊത്തിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതും കൊത്തിയെടുക്കാൻ കാരണം അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചെരകി എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അരിയുടെ അളവിന് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അരമുറി തേങ്ങ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ചുമന്നുള്ളി നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കും വട്ടയപ്പത്തിന് എന്തിനാണ് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും ജീരകം ഒക്കെ എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വട്ടയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും അരിയും തേങ്ങയും ഏലക്കയും മാത്രമേ അരച്ച് ചേർക്കാറുള്ളൂ ഞാനിങ്ങനെ കള്ളപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വെറുതെ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ആ വട്ട കള്ളപ്പത്തിൻ്റെ മിക്സും വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ കൂട്ടി ചേർത്തൊരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കള്ള് അത് നാട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കള്ള് കിട്ടും കള്ള് കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം ഇനി അതിവിടെ കള്ളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിങ് ഈസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയോ പഞ്ചസാര മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാവിനകത്തോട് ചേർത്താൽ മതി ഈ സി ബൈക്ക് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഇതില്ലാത്തവർ സാധാരണ ഈസ്റ്റാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരു എളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ എന്തോരാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അത്ര ഈസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാവിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ഡയറക്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിയും തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ അരി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അരി മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ വട്ടയപ്പം തന്നെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ലൂസായി പോകരുത് അതിൻ്റെ മാവ് ഒത്തിരി ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ഓവർ സോഫ്റ്റ് ആയി പോകും അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആയി പോകും അത്രയും ആവരുത് ഒരു മീഡിയം രീതിയിൽ വേണം മീഡിയം തിക്നെസ്സിൽ വേണം അത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാം ഏത് ഭാഗത്തിന് ഇരിക്കണമെന്ന് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അരച്ച മാവ് ഈ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോളൂ ഇത് ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതിൽ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ഒത്തിരി വാട്ടറി അല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി തിക
നമ്മളുടെ വട്ടയപ്പത്തിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കപ്പി കാച്ചി ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പറയാതിരിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ മാവ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ മാവ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കപ്പി കാച്ചുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പറയാതിരുന്നത് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ മാവും കൊണ്ടല്ല കപ്പി കാച്ചുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അരിപ്പൊടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുത്തതിന് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്താണ് നമ്മൾ കപ്പി കാച്ചേണ്ടത് അരിപ്പൊടി എടുത്താലും മാവ് എടുത്താലും നമ്മൾ കപ്പി കാച്ചുന്ന ഒരേ രീതിയിലാണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മാവിൽ കൂട്ടി എടുത്താണ് കപ്പി കാച്ചാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഈ മാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പൂണിന് ഇതൊരു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്പൂണാണിത് ഈ ഒരു സ്പൂണിന് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് മാവ് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കപ്പി കാച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മാവിൽ നിന്ന് കോരി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കപ്പി കാച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മാവങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് കപ്പി കാച്ചി വെക്കാം ഇത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണാണല്ലോ മാവ് എടുത്തത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടരട്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതായത് മൂന്ന് സ്പൂൺ മാവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒൻപത് സ്പൂണ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഒരു അളവിന് ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു പാകത്തിന് ഈ ഒരു പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ഉണ്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കണം ഈ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കോരി ഒഴിക്കാൻ പാകത്തിന് ശരിക്കും നല്ല ലൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നാലേ ഉള്ളു നമ്മൾ കപ്പി കാച്ചുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന മാവും വെള്ളം കൂടെ കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓണാക്കി കൊടുക്കാം തീ ഓണാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇളക്കി ഇത് വെന്ത് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം പറ്റി നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് മാവ് കിട്ടുന്നിട്ട് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആദ്യം തീ കൂട്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുക ഇത് പതുക്കെ കട്ടി ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചെണ്ണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ തീ കൂട്ടിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുക്കുക അതിതുപോലെ നല്ല വാട്ടറി ആയിട്ട് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കുക വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ പാത്രത്തിലിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പയിൽ വെച്ച് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കപ്പി കാച്ചുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ചിടാം ഞാൻ ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഇളക്കുന്നത് നിർത്തരുത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും ഇത് ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് ചൂടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വറ്റിപ്പോകും കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓർക്കും ഇത് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർക്കും പക്ഷെ ഇതൊന്ന് പതുക്കെ തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വറ്റിപ്പോകും അപ്പം നമ്മളത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ആ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അത് തിക്കാവുന്നതിൻ്റെ കേട്ടോ ഇളക്കാൻ ഇളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ നമുക്ക് തോന്നി ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ പാത്രം അനങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പം അത് ഹാർഡായി വന്ന് തുടങ്ങി വേണ്ടോ ഇതുണ്ടപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വേണ്ടോ അത് കട്ടയായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഹാർഡാവും ഒത്തിരി ഹാർഡാവാനും പാടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വീണ്ടും ഹാർഡായി വരും അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒത്തിരി ഹാർഡാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളിത് തീയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം ഇതുണ്ടോ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം പാകത്തിനായി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ആക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുണ്ടോ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമുക്കിത് കിട്ടാനായിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ തീയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ കാരണം ഇത് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനിയും ഉറയ്ക്കും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാവ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനിയും ഉറയ്ക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് മാറ്റിയത് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ കപ്പി കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങയ
നമുക്ക് കപ്പി കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ ഈസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ചൂടാറാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കപ്പി കാച്ചിയതാണിത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നുകൂടെ തിക്കാവും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചതിന് കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ തിക്കായിപ്പം നമ്മളത് ഇളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഹാർഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇളക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ മാവിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ കപ്പി കാച്ചുമ്പോഴത്തേക്കും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി കട്ടിയായി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുക ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് കട്ട് എന്താ പറയുക കട്ടയാകുന്ന രീതിയിലല്ല അത് കിടക്കുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുകയാണ് ഇതിപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാം അതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഈസ്റ്റാണ് അതായത് ഈസ്റ്റ് ഇട്ടാലും ഉള്ളത് നന്നായിട്ട് പുളിച്ചു പൊങ്ങി വരുള്ളൂ ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കള്ള് കള്ളിൽ ഏത് വേണേലും ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിങ് ഈസ്റ്റ് ആയത് കാരണം ഇത് വളരെ ചെറിയ തരികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ കടുകിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള തരികളല്ല ഇത് തീരെ ചെറിയ തരികളാണ് മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ കുറച്ച് മതി ഇതിന് ഈ മാവിൻ്റെ അളവിന് നമുക്കൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എന്തോരാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഇതുണ്ടോ ഈ ഒരു അളവിനുള്ള ഈസ്റ്റ് മതി ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൊങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഇതിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ വട്ടയപ്പത്തിന് മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം അപ്പം ഇതുണ്ടോ ഞാൻ ചേർത്തിരുന്ന കപ്പി കാച്ചിയത് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കട്ടയായിട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഉണ്ടോ നല്ല പാകത്തിന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പുളിക്കാൻ വെക്കണം ഇപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കാം നമ്മൾ മാവ് വെച്ചിരുന്ന പോള് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ അരച്ചു വെച്ചിരുന്ന മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പൊങ്ങി പൊളിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് ഇപ്പം സമയം ഒരു അഞ്ചര ആവാനായി അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ചര മണിക്കൂറോളമായി ഇപ്പം നമ്മളിത് പുളിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അഞ്ചര മണിക്കൂറായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊളിച്ചു പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്താണ് അപ്പാണെങ്കിലും ദോശയാണെങ്കിലും എന്ത് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉപ്പിടാറുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പിടാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ അതും ഇത് പുളിച്ചു പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടോ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വാട്ടറി അല്ല എന്നാലും ഒത്തിരി എന്താ പറയുക കട്ടിയായിട്ടും അല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഇതൊഴിച്ച് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കൊത്തിയെടുത്തിട്ട് അത് ഒരു കുറച്ച് നെയ്യിലൊന്ന് വഴറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് അത് ഈ മാവിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തതിൻ്റകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് നമ്മൾ പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ
ഇതില്ലാതെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയും കുറച്ച് കാഷ്നട്ട്സും ആണ് ഇത് നമ്മൾ വട്ടയപ്പം അതിൻ്റെ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മേലെ നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ചെറിയുള്ളവർക്ക് ചെറിയ ഉപയോഗിക്കാം കാഷ്നട്ട്സ് മാത്രം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഉണക്ക മുന്തിരി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതാണ് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്നും ചേർക്കാതെ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പം മാവ് കോരി ഒഴിച്ച് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്താലും മതി അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രീതിയിൽ ചിലർക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാത്തത് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറിയും കാഷ്നട്ട്സും ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വട്ടയപ്പം വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഇഡലി കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇഡലി കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അപ്പച്ചെമ്പിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് പോലത്തെ ഒരു തട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു സാൻവിച്ച് ട്രൈ ആണ് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഈ ട്രേ ഇറക്കി വെച്ചാണ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇഡലി പാത്രം അടുപ്പേ വെച്ച് തീ ഓണാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഇഡലി തട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പൊക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇത് അതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പൊക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഇഡലി തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രേ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഒട്ടി പിടിക്കത്തില്ലെങ്കിലും സാധാരണ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്ത് ഇതിന് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ ട്രേക്കകത്ത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വിട്ടു പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണ് കേട്ടോ എങ്കിൽ പോലും ഇച്ചിരി എണ്ണ എടുത്ത് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വിടിയിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതല്ലേ പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം പിന്നെ അതോട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ചെരിഞ്ഞൊന്നും ഇരിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല എന്താ ശരിക്കും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇരുന്നാലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ മാവ് കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ചെരിഞ്ഞൊന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല നല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നല്ല ലെവലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി വെള്ളം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി നമ്മുടെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ തവി കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ഒരു തവയ്ക്ക് മൂന്നര തവി മാവാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി നിര നികക്കി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടായി പോകും അതുകൊണ്ടൊരു പകുതി ലെവലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളു മാവ് ഒഴിക്കാവുള്ളൂ അപ്പം ഇത് കണ്ടാവും പാത്രത്തിന് ഇത്രയും ഒരു പകുതി ലെവലിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ മാവ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറി ഇതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാഷ്നട്ട്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താ പറയുക ഉണക്ക മുന്തിരിയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉണക്ക മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിച
ഇനി ഇത് എന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ആ സ്പൂണിന്റെ ഈ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതിന് കുത്തിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഭാഗത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വട്ടയപ്പം വെന്തത് കുക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വെക്കണം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് ഈ ട്രേക്കകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ എടുക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായി പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അത് ചൂടാറാൻ മാറ്റി വെക്കും അപ്പം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ വട്ടയപ്പം ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അടുത്ത വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ തൂത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പൂൺ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈഫ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പരന്നിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എടുക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പൂൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സ്പൂണിന്റെ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് നമുക്കിത് സൈഡിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോരും കേട്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ സൈഡിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വിട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കുക ഒരു കേടും കൂടാതെ വിട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിൻ ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ രുചിയിലുള്ള വട്ടയപ്പാണിത് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സമയം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പവും അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും തലേ ദിവസം തന്നെ അരച്ചു വെക്കണമല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ചൊന്ന് ക്ഷമയോട് കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പാണിത് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് വട്ടയപ്പം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വട്ടയപ്പം വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയോട് കൂടിയ നല്ല നാടൻ രുചിയോട് കൂടിയ വട്ടയപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ടേസ്റ്റി ഡിഷുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്